கண்ணன் திருவடிகளே சரணம் சிறப்புமிக்க மார்கழின் இருபத்தொன்பதாவது நாள் கடவுள் வாழ்த்தினுடைய விண்ணப்பம் என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்பதை சொல்லுகின்ற ஒரு சூட்சமான ஒரு பாடல் இருபத்தொன்பதாவது பாடல் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்க்கலாம் சிற்றும் சிறுகாலை வந்துண்ணை செய்வித்தும் புற்றாமரை அடியே போற்றும் பொருள்களாய் பெற்றமை துண்ணும் குளத்தில் பிறந்தனி குற்றேவல் எங்களை கொள்ளாமல் போகாது இற்றை பறைகொள்வான் அன்றுகான் கோவிந்தா எற்றைக்கும் ஏழு பிறவிக்கும் உண்டன்னோடு உற்றோமே ஆவோம் உனக்கே நாம் ஆட்சேவோம் மற்ற என் காமங்கள் மாற்றையிலோர் எம்பாவாய் இது பாடல் பாடலுடைய பொருள் விடியற்காலையில பாவை நோன்பு இருக்கக்கூடிய நாங்கள் பொற்தாமரை வடிவாக உடைய உன்னுடைய திருவடிகளை வணங்கி வேண்டுவது என்னவென்றால் பெற்றமைத்து பசுக்களை மேய்த்து அவர்களை காத்து ரட்சிக்கக்கூடிய ஒரு குளத்தில் பிறந்த நீ குற்றேவல் இன்னைக்கு எங்களுக்கு என்ன தேவை அதெல்லாம் கொடுத்து எங்களை காப்பாற்ற இதே மாதிரி தினமும் என்னை காப்பாற்றுவ ஆனால் அன்று நீ கோவிந்தா கோவிந்தா என்னுடைய நாமத்தை உன்னுடைய நாமத்தை சொல்லி நாங்கள் அப்படி இந்த நோன்பு இருப்பதனுடைய உண்மையான பலன் எங்களுக்கு என்ன வேணும்னா எற்றைக்கும் ஏழேழு பிறவிக்கும் உந்தன்னோடு உற்றோமையாவும் உனக்கே நாம் ஆட்சியவும் எழுகின்ற எல்லா பிறப்பிலும் உன்னோட உறவு கொள்வோம் ஏன்னா அப்படி உறவு கொள்ளக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மந்திரம் தான் கோவிந்தா அந்த மந்திரத்தை சொல்லி நான் உன்னுடைய அழைப்பதனால எழுகின்ற எல்லா பிறவிலும் உன்னோட எங்களுக்கு உறவு உருவாகணும் நாங்கள் பிறக்கக்கூடாது பிறந்தால் உன்னை மறக்கக்கூடாது அவ்வளோதான் எவ்வளோ எளிமையாக சொல்லிட்டாங்க மற்ற என் காமங்கள் மாற்றையில் ஒரு எம்பாவாய் அப்போ இந்த பாடலில் சொல்லப்படுவது என்ன அப்படின்னா கடவுள் வாழ்த்தினுடைய வேண்டுதல் உண்மையான கடவுள் வாழ்த்து வேண்டுதல் என்னென்னா மனிதன் இறைவனோடு ஒன்ற வேண்டும் மீண்டும் பிறக்கக்கூடாது பிறந்தாலும் இறைவா உன்னை நாங்கள் மறக்கக்கூடாது இதை வேண்டுவதற்கு உகந்த நேரம் எது சிற்றம் சிறுகாலே விடியற்காலையில் மனம் அப்போ ரொம்ப தெளிவாக நமக்கு என்ன வேண்டும் அதை சிந்திக்கும் அதனால தான் ஒரு பழமொழி நம்ம ஊரில் உண்டு ரிஷி பண்ணுற ராத்தங்காது அது என்ன ரிஷி பிண்டம் ரிஷிகளுக்கு எப்போவாவது எண்ணமெல்லாம் தெளிவாக ஏதோ ஒன்று மட்டும்தான் சிந்திப்பாங்க அந்த சிந்திக்கிற அந்த ஒன்று கரெக்டாக நடந்துவிடும் நமக்கு நிறைய சிந்திக்கிறோம் அதனால் எது நடக்குங்கிறது தெளிவாது ஆனால் விடியற்காலையில் ஒரே சிந்தனையாக நம்ம நின்று எதை வேண்டுகிறோமோ அதுதான் முக்கியம் அதனால தான் சிற்றம் சிறுகாலை விடியற்காலையில் எழுந்த உடனே உன்னுடைய தாமரை போன்ற பொற்தாமரை போன்ற வடிவுடைய உன்னுடைய திருவடிகளை வேண்டுவதற்கு காரணம் எங்களுக்கு பிறவாமை மீண்டும் உன்னை மறவாமை இந்த ரெண்டு தான் அவங்க கேட்குறாங்க இப்படி கேட்பதற்கு என்ன செய்யணும் மிகப்பெரிய தவறு இருக்கணுமா அப்படின்னா ஒன்றுமே தேவையில்லை கோவிந்தா என்ற ஒரு சின்ன எளிய நாமத்தை சொன்னால் போதுமா இப்படி வாயினால் உன்னுடைய திருப்பேரை சொல்லி மனதால் ஒன்று சிந்திக்க ஏற்கனவே மனதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா குற்றங்களும் சஞ்சித கர்மா பிராரப்த கர்மா நீ என்னென்ன சொல்கிற எல்லா போய பிழையும் புகு தருவான் நின்றனவும் எல்லாம் போய் இறைவனோடு ஒன்றுவதற்கான அத்தனை தகுதி இந்த உயிர் பெற்றுவிடும் தயார் சொல்கிறாங்க அப்போ சொல்வதற்கு எளிய மந்திரம் கோவிந்தா அவ்வளோதான் இருபத்தி ஏழாவது பாடலை கூடாரை வெல்லும் சீர் கோவிந்தா இருபத்தி எட்டாவது பாடலில் குறை ஒன்றும் இல்லாத கோவிந்தா இந்த பாடலில் அற்றைக்கு கோவிந்தான்னு சொன்ன உடனே உனக்கு எனக்கு உள்ள உறவு உறுதியாகிடும் நான் பிறக்க மாட்டேன் பிறந்தால் உன்னை மறக்க மாட்டேன் அதை தான் உங்களை வேண்டணும் தாயார் சொல்கிறாங்களே அப்போ இந்த மனம் என்ன அடைய வேண்டும் அப்படின்னா தாய் மனம் சொல்லுவார் மனமிறக்க கல்லார்க்கு வாயேன் பராபரமே நிறைய பேருக்கு மனதை இறக்க வைப்பதற்கு பதிலாக வலிமையாக்குவதற்கு வழி கண்டுபிடிச்சிருவாங்க சில நேரங்களில் யோகம் சாங்கி யோகம் இதில் ஏற்படக்கூடிய ஆபத்து இது அப்படின்னு தாயார் நினைச்சிருப்பாங்க போல இருக்கு அதனால தான் சொல்கிறாங்க அதனால் பக்தியின் வழியாக மனம் உருகி உருகி அவனுடைய மந்திரத்தை சொல்லி பாவனையால் உருக உருக மனம் உணர்வாக மாற மாற இந்த உணர்வு ஒடுங்கி ஒடுங்கி இயற்கை அறிவான இயற்கையோடவே ஒன்றி போயிடுமா அப்படிப்பட்ட மிக உயர்ந்த யோக தத்துவத்தை எளிமையாக சொல்லப்பட்டிருக்கனால இது பக்தி இலக்கியமானால் அதையும் கடந்தது இது வைணவத்தினுடைய சாரம் அப்படின்னா அதையும் கடந்தது இது தமிழ் நூலானால் அதையும் கடந்தது உலகத்தில் எங்கெங்கெல்லாம் இந்த மனம் இயங்குகின்ற தன்மையோட மனிதன் இருக்கானோ அத்தனை மனமும் அடங்குவதற்கான எளிய வழி இறைவனுடைய திருநாமத்தை சொல்லுவதும் அவனையே எண்ணி அதே சிந்தனையோடு உருகுவதும் மட்டும்தான் அப்படி உருகும் போது மட்டுமே இந்த மனம் இறையோடு ஒன்று சேரும் அதுக்கு ரொம்ப எளிமையான மந்திரம் கோவிந்தா இதே தான் ராமானுஜர் திருக்கோட்டியூரில் மேலே நின்றுட்டு நாராயணாய என்னும் நாம் ஒன்று சொன்னார் இதே தான் பெரியாழ்வார் நாராயணன் என்னும் நாமும் நமக்கு பறை தரும் அப்படின்னார் இதே தான் திருமங்கை ஆழ்வார் நாராயணா என்று சொன்னாலே போதும் குளம் தரும் செல்வம் தந்திரும் எல்லாம் தந்திரும் அப்படின்னார் இதே தான் குலசேகர ஆழ்வார் உன் படியாக நின்று பவளவாய் காண்பேனே என்று திருவேங்கடத்தினுடைய படியாவது உன்னை நின்று நான் அவனை பார்க்க மாட்டேன் நான் வென்றார் 
அப்போ இச்சுவை தவிர யான்பு இந்திர லோகமாலும் அச்சுவை பெறினோம் வேண்டேன்னு ஒரு ஆழ்வார் அப்போ எல்லாருடைய நோக்கமும் இறைவனுடைய நாமத்தை சொல்ல 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 மனம் கரைந்து 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 உணர்வாக நின்று 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 இறை தன்மை அடையும் பாருங்க அப்படிப்பட்ட சூட்சுமத்தை தான் இந்த நோன்பின் மூலமாக நாங்கள் உன்னிடம் பெற வேண்டும் என்று தாயார் விண்ணப்பிக்கும் இந்த பாடல் மிக உயர்ந்த யோக சூத்திரம் இல்லையா மீண்டும் ஒரு முறை உங்களை சந்திக்கும் வரை விடைபெறும் நான் உங்கள் அறிவிற்கினி அன்பன் அனந்த நாராயணன் நன்றி வணக்கம்